Okay, hi Lucas. Uh, <laughs> Nag-adjust pa ko sa screen. Okay, this is also a learning experience for me. Okay, so in this lecture video, we'll be talking about variables in C, how you will store them, how you will print them, how you can get them you know, from the user. So, I have already discussed the proper naming schemes of variables in C. At the same time, I will also discuss how to declare variables in C with a data type. So, there are four common data types, the integer, the, the character, the double, and the float. So, in this case, if, for example, you want to declare an integer variable, first thing that you should write is the data type. So, the data type representation of integer is the int or int. And then, afterwards, you should uh, name the variable. So, for example, I will name the variable as var1. So, that is the name of our variable. And then, afterwards, is the uh, semicolon to tell the C no, na humana na siya. I've already declared my variable. Now, uh, if you want to put a value inside a variable, you can always put that using another line of code. So, another expression ang tawag na nila. So, in that case, for example, I want to put 5 inside a variable 1. That is possible. Pwede yung anao ninyo. Uh, in this case, ginga ninyo si C Oy, so, the of 5 si variable 1 or si var 1. So, on sa mga ganitong memory nga gihawiran ni var 1, butang ka ni Moog, 5. Now, say for example, um, um, now for example, no, wala ninyo gi-declare si int var. So, ato na siya sa i-comment. Kung baga, wala siya na-declare. What will happen is that, wala man siya kailas kinsa ni si var1 kay wa man ni mo gi declare so kung ato ning iparan di gini siya modagan kay siya ka ila og aha na si var1 ibutang di ba uh, asa na si var1 nahitabo so muna siya it is important before using a variable make sure nga inyo siyang na declare pwede sad no nga dito diri na mo diretso sa declaration magbutang sa iya og value okay there's nothing wrong with that you can always do that Okay, so, pwede sa siya ang ana. Uh, okay, so for a while lang sa class, ha? Okay, so, nga na siya, no? Now, what if gusto ko mo dawat, dawat o variable, no? sa user. Ili ko ganahan i-declare daan ang value. Like, gusto ko gikan siya sa input sa user. In that case, magamit na mo og something called as si scanf. Si scanf, muni siya ang modawat sa input sa user. Si printf, muni ang mo print. ba? Okay. Now, before sa tadi ay mudawat o input sa user, ato sa ding i-print no, si variable. Ang sound siya pag-print, magamit mo ang format specifier. Ah, na, ay conversion specifier day. Ako siyang gibutang dali pa, hindi ko makalimot. No? Tawag na ito, Anna, is conversion specifier. Natay control, natay percent %d, percent %i, percent %f, no? uh, percent %d is for integer, percent uh, f is for float, percent d okay, so a percent i is for integer d percent i is for integer, pwede sad sa percent d, pwede sad percent f is for float okay so, daghan na siya, conversion specifier na na siya sa libro Nga akong gibutang dito sa anyo hang like resources. Please read them. They are very, very helpful. Dili magugunahan magbuhat og slides wherein ka na medyo technical ang content. So, mo nang wala ko slides ani nga mga lecture video. But, if you are really interested and you want to read, basahan na lang tong naasa libro. 
uh, mas kumplito magud ni siya diriya o mas uh, dali ra pud pagka discuss okay so i have introduced given you two books the let us see and the see how to program please read them if you have time no study them tapos na siya yung mga sample nga mga problems dire ang uh, pwede gyud ninyo praktisan again programming is not the same uh, Programming courses is not the same as kaning mga soksay courses or something like that wherein if you memorize, no, if you memorize, ukabalo lang ka sa concept, you're done. Programming is similar to mathematics, no, logics, wherein praktisan yun ninyo siya kadaghan, sa pa mo makaingon na you can do it. <laughs> okay? Praktisan yun na siya. Now, That is why I highly encourage you to read the books. Okay. So, say, dagan mo may free nga time. Hopefully, dagan mo may free nga time. So, we have the conversion specifier that will tell the C, no, nga, kani siya, instead of, that will tell nga, sa sulod sa string, na atay integer nga i-print. I discussed this on the previous lecture video kaning unsay purpose ani mga double quote ug unsay naa sa sulod sa double quote and uh, they are considered as string. Now, to print something sa string like numbers or variables, we use the conversion specifier. But however, dapat mo kung magamit ka conversion specifier, dapat na akay ihatag ni print app na mo ay iyang gamiton na murag ka ng gamito na isubstitute bali sa kaning conversion specifier imong gibutang diha like for example no hi a var 1 is equals to gusto ko iprint na siya now uh, maghatag ko og value ni percent d nga moy iprint niya diri ah now since ang var 1 man atong gusto iprint so ang value man ni var 1 so var 1 natong ibutang diha So, in this case, ging na na to si C nga, i-print ni siya. Okay, print ni nga string. But, kaning percent di ilisi ni sa value ni var1. So, kung ato ni siyang ipadagan, ah, nakalimot na po po sa mikulon. So, kung ato ni siyang ipadagan, C, i-print ang value ni var1. As you can see, wala ta nagbutang dari yung 5, good na string. What happens is, kung si sunod ni var1, mo ang iyang i-print o giyahang ipuli kang percent %d. Okay ba? So, ing ana, no? Ing ana, pag-print og variables. Now, balik ta diri sa scanf. Scanf also uses percent %d. No? Uh, percent %i. Scanf also uses conversion specifier. This is to specify na si C to tell C na magdawat siya variable or value in that certain type. So, kung makita siya o percent %d sa scanf, ang yung dawatan is integer. Kung makita siya o scanf as percent %f, ang yung dawatan is float. Okay? Now, for example, ing ani si scan f mura siya og print f no mura siya og print f pero magamit ka og no ana siya percent d so unsaon man ani mo pag unsaon man mo pagsugo si c karon nga uy unsa ganing input niya ibutang nako ang var 1 so diri anin niyo siya na pud i butang after sa kaning murag comma sa ubos so inside the scan f na parenthesis What you do is you add this symbol and then your variable name. Okay, what happens to that is kung unsa tong value nga gibut giskan niya diri ah will be sulod diri sa var1. Using kani. Okay, this this symbol is very this character is very useful in scanf kay mo ni siya ang musugo kang si nga isulod diri akang var1 kung unsa tong value ni nakuha ni scanf. So, if we run this, nihunong siya. Okay? So, darit siya sa scanf. Sa ato pa, nag-what niya siya o input. No? Uh, again, C is sequential. So, na, sa isa niya niyang padagan. This time, ang niyang ipadagan is si line 11, which is kung ahang ato ang scanf. Okay? 
at sa dining i-zoom. Sorry, wala ako na zoom. So, in this case, no, um, nauna si scanf, so naguhat na siya input. So, for example, ito ang value ni var1 ibutang diri is 10. So, dapat, ang masulod kang var1 karon is 10 and not 5. So, kung ata na siyang i-print, Okay. So, kung ata ni siyang i-print, dapat si bar 5 ay dapat 10 ang mo gawas. Ako siyang enter And as you can see, nahimu nag 10 ang ato ang variable 1. Kaya gisundan mo ito siyang 10. Okay. So, what happened is, what, the common practice is before mag-scan F, naging kay print F. Kaya katong kaganina, ni kalitra man to black screen. Black screen man ang igawa siya, ni kayo trag ka ng murag na input, no? Dapat mo prompt mo sa inyong user na nagkuhat mo, nag mo og input. So, so sample ninyo di ha, uh, uh, enter a number. Muna. So, afterwards, pag i-print na niya, mga siya uh, input, tapos Siya. So, kung ito na siya ipadagan, ano yung magawas? See? Nakita ninyo, nanay, enter number dra. Ano? Makita na ninyo. So, at least nakabalo na si user or mag-input dahil kong number. So, if I input 12, so, ang variable na, na ang value nga nasa ni var 1 is now 12. Okay. So, that is how you scan or para maka masulod ang input sa users o sa ka-variable. You use the scan as. Now, what if doha kamukang inyo hang variable no, na may float po diriya? Float is var2. Float has floating points, no? Na siya ba yung uh, ana? Maka-input, maka-store siya yung ana nga type of value. Si integer are all whole number. Now, what if, say, mahita bo, if for example, si integer, inyong gisudlan ng float. No, di lang nato ni change. Si var1 nang gihapon. Si integer, atong ibutang dari is si float. No, ito ipadagan. Now, Integer man eh. Si var1 man atong gisudlan diri. Ah, diba? Sa scan f. Si var1 man. So, for example, akong gibutang dira is 5.5. That's a float. That is not an integer. Tapos, ang gi-expect ni scan f diri is an integer. Okay. Now, what do you think would happen? See? Wala niya gi appear si 0.5. So, that Basically, what will happen if, for example, ang inyong gi-input is uh, float, tapos ang gisudlan is an integer, ang iyahang kwaon is the whole number lang. Di niya kwaon tong nasa floating point. Now, what if, for example, ang ato ang gi-input diri is si var2? So, nag-expect siya o float. Okay. For example, nag-expect siya o float dira a. And then, ang atong gi-input is integer. No? As you can see, gi-ilisan na ito ang conversion specifier niya into f because it is a float. Now, ako na siyang ipadagan. Tapos, akong gi-input is an integer to si butangan gina niya o decimal point. So, do, miskin puro zero na gina siya ay floating point. Basta naka-float. Now, what if, ma'am, mabaylo, masayop ka, ma'am, instead na percent F, percent D, imong nabutang nira, ah, ang say, mahita bo. <laughs> okay, experimentuhan na to na, okay? Kasi percent D is for integer man, and then percent F is for float. Now, what if, nabalik ka, no, nabali, ang imuhang nabutang sa float is ang integer. Ang say, mahita bo, ana. So, I will run that, and I will input a uh, float, 5.5. Okay, as you can see, zero. Na? Say na itabuan eh. Wala niya na record. Kay sayup ang inyuhang, na sayup ang inyuhang conversion specifier gigamit nila. Now, what if bali ka na itong F tapos ka ni si D? No? 
So, sa ato pa, ang nabutang na to kang printf instead na pang float is pang integer. Tapos, pero sakto itong pag-scan. Okay? So, for example lang. Let's run that. Tapos, 5.5. So, zero gihapon siya. Which is wrong gihapon. So, please keep that in mind. Okay, di agad po ka sa gari. Masayop ka mga conversion specifier. You should be consistent. If you are using a float, use percent %f. If you are using an integer, use percent %d or percent %i. Ana lang na siya. Okay. So, I guess, I guess that is all. No? Ah, uh, if you have any question, please do write them down and PM me. No, para makabalo ko nga ng tanawagin mo ani nga lecture video. Now, uh, as you can see sa last na lecture video, naghatag ko ang lecture video activity number one, which is uh, to, to print a pyramid with base of seven. So, in this this time around, magpa-activity na po ko. This is again to check if you are really listening, no? Sa ako ang lecture video. So, what you do, what, what this, um, the problem is in this uh, new lecture video activity, so this is uh, lecture video activity number two. Okay, lecture video activity number two. The problem is this one. Create a C program. That inputs three numbers and prints them. Ano na? Para kasi yun. Sus, kadali. No? Input, nagtulo ka number. Tapos, iprint lang po ang tulo ka number. Ano na? No? Again, submit this on my email. Or di ba kabis? At perso. Submit. Submit. This. Through my email. sa akong email, my email. You should remember my email by now. Are you back on this? At Carso that edu that ph that and then the subject is parehara sa last time but instead of activity 1 it would be activity 2. Okay, so LV act Number two, uh, underscore, and then your last name. This should also be the name of your source code, your C file. Okay? Submit this again before the mag start sa tong klase karong Friday. Now, it is very important you watch this lecture video para pagabut sa tong klase, di na kumubalik kong discuss. So, in this case, so far, ang atong na-discuss is katong printing in C and variables in C. In the next lecture video or in our class na tingali, I'll be discussing operations na. So, that by next week, mag-start na ta sa conditional statements. No? Mag-start na tag if else. If, if else sa C. Mas pasa na to kay hapit na ang midterm. So, hopefully, kasabot mo, no? If you have questions, please don't hesitate to ask me. If you want me to to host uh, another lecture, an online meeting, kung gusto gud ninyo, ma'am, gusto may mag-classic online, please do tell me para uh, para makabalo ko nga uh, muna inyo yung needed. Okay, so that is all for this lecture video and hope to see you uh, on the next lecture video or on our classes. Depende, depende if hinayang connection or if medyo busy ko. Okay, so that is all and thank you.